Hello and welcome to Stock Talk with Pankoj, the channel where we discuss stock market from basics. Apnara amake onekei comment kore personally message kore janiye silenge. Dada share market niye amader course koran. To shei udeshi ami ekta boro announcement niye apna the shamne ajke chole esi. Ei channel e ami technical analysis er ekti course aaj theke shuru korte chole esi. Toche ja hobe puru puri free of cost. Ebang. Technical analysis, আপনারা কেন শিখবেন সেই উদ্দেশ্যে আমি কিছু কথা বলে রাখি দেখুন আপনারা যারা ট্রেডিং করতে চান ইন্টারনেট ট্রেডিং হোক বা সুইং ট্রেডিং তার জন্য টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কিন্তু খুবই অপরিহার্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিকজ আপনারা যখন ইন্টারনেট ট্রেডিং এ কোন একটি স্টক স্টক কে অ্যানালাইসিস করবেন তার জন্য আপনাদের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে হবে সেই স্টকটিতে কোন দামwidetilde আপনি সেই শেয়ারটিকে বাই করবেন এবং কতক্ষণ হোল্ড করবেন কতক্ষণ টাইম ধরে সেই হোল্ড করবেন এবং কত দামে সেই শেয়ারটিকে বিক্রি করে আপনি प्रॉफिट নিয়ে বেরিয়ে আসবেন কতটা আপনি রিস্ক নেবেন কতটা আপনি আপনার টার্গেট প্রাইস সেট করবেন এই সমস্ত কিছু কিন্তু আপনি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ছাড়া নির্ণয় করতে পারবেন না তো এই সিরিজটিতে বা এই কোর্সটিতে আপনারা একদম বেসিক লেভেল থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কিভাবে করতে হয় ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট প্যাটার্ন কি কি ইন্ডিকেটর আমাদের ইউজ করতে হয় কোন টাইম ফ্রেমে কিভাবে আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করব एवरीथिंग স্টেপ বাই স্টেপ বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত এই কোর্সটিতে কভার হবে তাই এই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস শেখার জার্নিটা চলুন আজকের এই কোর্সের মাধ্যমে শুরু করা যাক এবং আপনারা যারা এই চ্যানেলে নতুন चैनल टी के सब्सक्राइब करे पास तक बेल आइकन टी के क्लिक करे ऑल करे देवन वीडियो भालो लगले लाइक करे देवन और है आपना दर कोनो क्वेरीज फीडबैक कमेंट बॉक्स से कमेंट करे जानते भूल बैनना वीडियो टी के ज्यादा शंभो शवार माधे शवार माजे शेयर करे ये नॉलेज गुली के पोछ दवार चेस्टा करुन पोछ दिते श तो चलोन ए ही वीडियो टी तो आम्र की की कवर करते चले ची देखना हो जाए। तो बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालाइसिस है ये टी होलो फास्ट वीडियो ये बांग ये फास्ट वीडियो ते आम्र जेगुलो जेसोप टॉपिक ये वीडियो टीर माध्यम में आलोचना करते चले ची चलोन शेगुले देखना हो जाए। ये वीडियो ते आम्र शवर पोथ में একদম বেসিক থেকে আমি একটি গল্পের মাধ্যমে আপনাদেরকে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টা অ্যাকচুয়ালি কি এবং ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস থেকে কিভাবে এটা डिफरेंट আমি আপনাদেরকে সেটা বোঝাবো এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে আমরা যে ডেইলি ট্রেড করি সেই ট্রেড সামারি সম্বন্ধে কিছু আমি ইনফরমেশন শেয়ার করব যা আমাদের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের বেসিক নলেজ গুলোর বেসটা ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং করতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এরপর আমরা আলোচনা করব চার্ট টাইপস কি কি আমাদের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করার জন্য চার্ট রয়েছে এগুলোর মাধ্যমে আমরা অ্যানালাইসিস করে থাকি এর পরে আমরা এই এমং চার্ট গুলোর মধ্যে ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট প্যাটার্ন আমরা সবথেকে বেশি ইউজ করে থাকি তাই আমরা ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট প্যাটার্ন এর ডিটেইলসে আলোচনা করব এবং এর মধ্যে ক্যান্ডেলস্টিক নিয়ে বেসিক ইনফরমেশন গুলো আজকে এই ভিডিওতে আমি কভার করতে চলেছি এরপর ক্যান্ডেলস্টিক গ্রাফে আমরা বিভিন্ন টাইম ফ্রেমের ক্যান্ডেলস্টিক দেখতে পাই সেই ক্যান্ডেলস্টিকের যে টাইম ফ্রেম সেই টাইম ফ্রেম সম্বন্ধে আমি আপনাদেরকে ডিটেইলস এ এখানে কিন্তু আজকে কভার করতে চলেছি তো খুবই ইনফরমেটিভ হতে চলেছে চলুন তাহলে প্রথমে আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কি এই বিষয়টি বুঝেন তো টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এই জিনিসটি বোঝার আগে আমি আপনাদেরকে চলুন একটি গল্পের মাধ্যমে বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করি ধরুন আপনি ভ্যাকেশনে একটি ফরেন ফরেন কান্ট্রিতে গেছেন এবং সেই ফরেন কান্ট্রিতে সেখানে অ্যাটমোসফিয়ার সেখানে ফুড ল্যাঙ্গুয়েজ সমস্ত কিছু আপনার কাছে নতুন ওকে এবং প্রথম দিনে আপনি ঘোরাফেরা চারিদিকে করলেন ঘোরাফেরা করার পরে আপনি রাত্রেবেলা প্ল্যান করলেন যে আপনি একটি ভালো রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করবেন এবং রাতের ডিনারটি আপনি ভালো একটি রেস্টুরেন্টে সারবেন এবং আপনি গুগল করে জানতে পারলেন যে সেই প্লেসটিতে স্ট্রিট ফুডগুলো যা রয়েছে সেগুলি খুবই পপুলার এবং আপনি দেখলেন স্ট্রিটে বেরিয়ে যে প্রায় একশোরও বেশি ভেন্ডররা স্ট্রিট ফুড নিয়ে সেখানে কিন্তু সেল করছে এবং সেগুলো দেখে আপনার খুব ইন্টারেস্ট লাগলো আপনি প্ল্যান করলেন আজকে ডিনারটা আপনি স্ট্রিট ফুড খেয়েই ছাড়বেন এইবার এত এত দোকান সেই দোকানে প্রতিটি খাওয়ার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এবং প্রতিটাই ইউনিক এবং এতগুলো খাওয়ারের মধ্যে আপনি টোটালি কনফিউজ যে কোন খাওয়ারটি আপনার জন্য ভালো কোনটি আপনি খেতে আপনার ভালো লাগবে পছন্দ হবে টেস্টি আপনার অ্যাকর্ডিং টু টেস্ট ম্যাচ করে যাবে এবার আপনি যেহেতু ওখানে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন না তাই আপনি কাউকে জিজ্ঞেসও করতে পারছেন না যে কোন 
ফুডগুলো ভালো তো এরকম সিচুয়েশনে কিন্তু আপনার কাছে দুটো অপশান রয়েছে যে আপনি কি করে জানবেন যে কোন ফুডগুলি আপনার পছন্দের ফুড এর মধ্যে থেকে তো এর মধ্যে প্রথম অপশানটি হলো যে প্রতিটি ভেন্ডরের প্রতিটি ভেন্ডর যেখানে তৈরি করছে সেখানে গিয়ে আপনি প্রতিটি ইনগ্রেডিয়েন্টস এবং কি করে সেগুলি কুক করা হচ্ছে ওকে এভরিথিং আপনি দেখে নিয়ে তবে আন্দাজা করতে পারলেন আছে এই খাবারগুলো এইভাবে তৈরি করা হচ্ছে এইভাবে আপনি আপনার টেস্ট টেস্টের পছন্দর মতো ফুডটি খুঁজে বার করতে পারেন কিন্তু এই বিষয়টিতে একটি জিনিস যেমন ভালো যে আপনি আপনার পার্টিকুলার পছন্দের খাবারটা খুঁজে বের করতে পারবেন কিন্তু এর মধ্যে সমস্যার বিষয়টি কি জানেন তো যে স্কেলেবিলিটি এই জিনিসটি যদি আপনি প্রতিটি এরকম একশোটা দোকানে করতে যান একটা হিউজ টাইম ইনভেস্ট হয়ে যাবে দেখা গেল সেই দিন আপনি হয়তো সারা রাত খুঁজেও আপনার পছন্দের খাবার পেলেন না এমনও হতে পারে এবার অপশান টু এর কথা বলি অপশান টু এ দেখা যাচ্ছে একশোটি দোকানের মধ্যে আপনি টার্গেট করলেন ভাবলেন যে দেখা দেখি তো কোন দোকানগুলিতে সব থেকে বেশি ক্রাউড রয়েছে এবং দেখলেন একশোটি দোকানের মধ্যে এমন দশটি দোকান আছে যেখানে প্রচুর ভিড় প্রচুর লোকে খাওয়ার খাচ্ছে আপনি মনে মনে ভাবলেন যে তার মানে এই দোকানগুলি হয়তো মোস্ট প্রবাবলি ভালো ফুড তৈরি করে আপনি সেইখান থেকে গেলেন এবং সেইখানের ফুডগুলিকে টেস্ট করলেন এতে কি হলো এতে হয়তো আপনি আপনার মোস্ট প্রবাবলি পছন্দের ফুডটাও পেয়ে গেলেন এবং এতে সুবিধাটা কি বলুন তো এতে সুবিধাটা হলো স্কেলেবিলিটি আপনি অতি দ্রুত দেখুন একশোটি দোকান থেকে ছাটাই করে দশটা দোকানের মধ্যে থেকে দু তিনটে দোকান থেকে আপনি অতি সহজেই কিন্তু ফুড বাই করতে পারলেন এবং সেই দিনকার ডিনার খুব সহজেই সেরে ফেলতে পারলেন এই গল্পটি স্টক মার্কেটের ওয়ার্ল্ডের সাথে কিভাবে কানেক্টেড চলুন বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক স্টক মার্কেটে প্রথম যে সিনারিওটি আমি বললাম ইনগ্রিডিয়েন্টস একটা একটা চোখ টেক করে নিয়ে আপনি ফুড ট্রাই করলেন সেটি হচ্ছে কিছুটা ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের সাথে সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় সিনারিওটি আপনি মার্কেটে ক্রাউড দেখলেন ক্রাউড দেখে নিয়ে সেখান থেকে যাচাই করে অ্যানালাইসিস করে নিয়ে আপনি সেখান থেকে খাওয়ারটা খেলেন সেটি কিছুটা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের সাথে কিন্তু সম্পর্কিত বলতে পারেন টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস হচ্ছে বন্ধুরা এমন একটি অ্যানালাইসিস যেখানে আমরা মার্কেট ট্রেন্ডকে অ্যানালাইসিস করে থাকি মার্কেট ট্রেন্ডে পার্টিসিপেন্টস যারা রয়েছে তারা মার্কেটে কোথায় বাই করছে বেশি পরিমাণে কোথায় বেশি পরিমাণে সেল করছে এবং ক্যান্ডেল স্টিকে এইসবের চার্ট প্যাটার্ন যে তৈরি হয় সেগুলিকে অ্যানালাইসিস করে নিয়ে আমরা স্টক বাই সেল করে থাকি এই যে পদ্ধতিটাই রয়েছে এই পদ্ধতিটাকেই কিন্তু আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস বলে থাকি এবার টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের কিছু আমরা এই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস থেকে আমরা ঠিক কি কি এক্সপেকটেশানস রাখতে পারি চলুন সেটি একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক এখানে প্রথম পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন ট্রেডস এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা শর্ট টাইম বা শর্ট টার্মের জন্য শর্ট টার্ম টাইম ফ্রেমের জন্য কিন্তু আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করে থাকি ট্রেড নেওয়ার জন্য সেকেন্ডলি আমরা রিটার্ন পার ট্রেড যদি আমরা দেখি এটা পুরোপুরি ট্রেডটা আমরা নিয়ে থাকি শর্ট টার্ম নেচারের জন্য এবং হোল্ডিং পিরিয়ড হয়ে থাকে আমাদের কিছু মিনিট থেকে কিছু উইক এরকম ইউজুয়ালি সেরকম ধরনের টাইম ফ্রেমের জন্য আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে স্টকগুলিকে কিন্তু নিয়ে থাকি এবং রিস্ক যা থাকে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস আমাদের রিস্ক ফ্যাক্টরটা কাজ করে শর্ট টাইম ফ্রেমের জন্য কোনো কারণে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস যদি আপনাদের ভুল হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা সেই যে ভুল করে কেনা স্টকটি আপনারা নিয়ে নিয়েছেন সেটিকে বিক্রি করে কিন্তু যা লস হয়েছে তা লস বুক করে কিন্তু বেরিয়ে আসবেন ওটিকে হোল্ড করে অনেক লং চলে যাবেন না তাহলে কিন্তু আপনাদের পুরো টাকাও ডুবে যেতে পারে তাই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস যখনই করবেন যে স্টকই করবেন সেটা হবে খুবই শর্ট টাইম ফ্রেমের জন্য ওকে নেক্সটে আমরা দেখে নেব যে ট্রেড সামারি সম্বন্ধে ডেইলি ট্রেডে কি কি ইম্পর্টেন্ট কিছু টার্মিনোলজি আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চলেছি ইউজুয়ালি আপনার আপনারা জানেন যে মার্কেট নটা পনেরো মিনিটে ওপেন হয় এবং তিনটা তিরিশ পিএমে মার্কেট ক্লোজ হয় এই যে ছ ঘন্টা পনেরো মিনিট মার্কেট ওপেন থাকে এর মধ্যে শেয়ার কি হয় প্রাইস ওপেন হয় এই সময় কি হয় এই সময় মার্কেটে ফার্স্ট যে ট্রেডটি এক্সিকিউট হয় সেই এক্সিকিউটটাই হচ্ছে হলো ওপেন প্রাইস এরপর কি হয় হাই প্রাইস হাই প্রাইসটা কি সেই দিনকা সেই দিন পার্টিকুলার নটা পনেরো থেকে তিরিশ তিনটে তিরিশ মিনিটের মধ্যে সেই স্টকটি হাইয়েস্ট যে দামটিতে ট্রেড করেছে সেটি হলো সেই স্টকটির হাই প্রাইস বলে থাকি আমরা ঠিক আছে লো প্রাইস কি এবার মার্কেট উপরে যাচ্ছে নিচে যাচ্ছে ভোলাটাইল এবং পার্টিকুলার একটি দিনের মধ্যে একটি স্টক যে নিচের যে দামটিতে ট্রেড করেছে সেই লোয়েস্ট প্রাইসটি হলো সেটি লো প্রাইস এবং ক্লোজ প্রাইস কোনটি ধরুন মার্কেট এখানে শুরু হয়েছে এবং বাড়তে বাড়তে মার্কেট এখানে ক্লোজ হলো উপরে বা মার্কেট এখানে শুরু হয়েছে কমতে কমতে মার্কেট এখানে ক্লোজ হলো যে ক্লোজিং প্রাইসটা সেটাই আমাদের কি ক্লোজ প্রাইস ওকে এবং এই
प्राइस ठीक है ये जो क्लोजिंग क्लोजिंग मत विभिन्न पैटार्न है और क्लोजिंग प्राइस क्योंकि देते नेक्स्ट दिन मार्केट ऊपर दिखे जाए ना मार्केट नीचे दिखे जाए क्योंकि एनालस कर एक गुरुतपूर्ण अंश एरपर आप देखे नेब विभिन्न धरण चार्ट जब चार्ट स्टक एनालस करार्जन टेक्निकल एनालिस व्यवहार है तो फार्स्टे लाइन चार्ट यूज कर टेक्निकल एनालिसर बार चार्ट यूज कर कैंडल स्टिक चार्ट यूज करो अनेकगुली चार्ट रही है एर मध्य तीन ट पपुलार एर मध्य सब बस पपुलार हो कैंडल स्टिक चार्ट तो चलो ये चार्टगल के डिटेल्स रीड करी तो ये लाइन चार्ट आज लाइन चार्ट की लाइन चार्ट देखें ये लाइन फर्म आकार मार्केटे अपना चार्ट देखें से लाइन चार्ट तो लाइन चार्ट की एक्चुअली मोस्ट बेसिक लाइन चार्ट हम मोस्ट बेसिक टाइप चार्ट धरून आज के मार्केट एतटुकू बेड़े ओके एबार कल के जो मार्केट आर ओपेन हो तरपर दिन एखे तो शेष हो आर धरून य मार्केटा एतटुकू बेड़े एबार्ट लाइन जो इन्हें जुड़े दी तेल देखते एरक लगे एखान एट फार्स डे फार्स डेर क्लोजिंग प्राइस सेकेंड डे स्टार्टिंग प्राइसर सबसे जो इन्हें जुक्त हो जाए यह जुक्त जुक्त हो थार्ड डे ते धरून आर एखान सेकेंड डेर क्लोजिंग प्राइस शुरू हलो युक्त हो जाए चार्ट गठन है ना यार्ट के चार्ट के लाइन चार्ट ओके तो लाइन चार्टर यार्ट टेक्निकल एनालसर मध्य खूब एक बस यूज करी ना तर कि कारण हे हलो यार्टर मध्य शुदुम्र देखते पाई जे क्लोजिंग प्राइस लास्ट माथाय क्लोजिंग प्राइस देखते पाई क्योंकि ये प्राइस तरह आगे दिन कोथार के ओपेन हो कतटुकू हाई गलो ऊपरे गो खूब बेसि कि डिटेल्स लाइन चार्टर माध्यम बुझते पर ठीक है तरह टेक्निकल एनालिस लाइन चार्ट क्योंकि व्यवहार करी ना लाइन चार्टर जो एडभान्टेज एडभान्टेजा हलो धरू अपनी छय मास टाइम फ्रेमर जो एक स्टक एनालस कर एक निमिषे अपनी देखे बोलते पर स्टकटी फेब्रुआर मासे एखे ऊपरे गो से आर मार्च मासे एक नीचे आसे आर एप्रिल मासे ऊपरे जाए यम कर लाइन चार्ट देखे अति सहजे बुझे नीते पर एक निमिषे चोखर चोखे चोखे देखा बुझे नीते मार्केट कथा आपसिल कथाए डाउन छो ठीक है यार एक जेहतु खूब सीम्पल से सीम्प्लिसिटर जो अपनी अति सहजे से जिन बुझे नीते ओके तो ये लाइन चार्टर बेपार एरपर नेक्स्ट डे देखे नेब बार चार्ट सम्बन्धे बार चार्ट की एट हलो एक भार्साटाइल एट क्यों लाइन चार्ट एक कम्प्लीकेटेड ओके ये क्योंकि एक टी, एक टी बार चार्टर मध्य ओपेन प्राइस हाई प्राइस लो प्राइस क्लोज प्राइस तीन टे जिन ही देखते पर जिस लाइन चार्टर मध्य ओपेन प्राइस देखा जाए ना हाई लोटा बोझा जाए ना शुद्ध क्लोज प्राइस देखा जाए क्योंकि बार चार्टे चार्टे भारिएबल्स ही देखते पा ओके बार चार्ट क्योंकि तीन ट कम्पोनेंट द्वारा एर मध्य तैरि एखे देखते ये बार चार्ट ये लाइन टी रही है एट तर बडी ओके बडीटा कि बडिर जो हाएस्ट अंशा रही है से हाई प्राइस अब द डे धरू आज के एप्रिल एक तारीख ओके आज के मार्केटे धरून टाटा पावर स्टकटी आज टाटा पावर धर एक बार ग्राफ देखा एक दिन वन डे ओके ये वन डे टाइम फ्रेमर जो टाटा पावर हाएस्ट जो दाम ट्रेड करचू अंशी बार ग्राफर एवं हाएस्ट लोएस्ट जो दाम ट्रेड करीचू अंशी एवं रईट साइडे अपनी जो अंशा देखते पाचन से दिन क्लोजिंग प्राइस जो दाम टाटा पावर क्लोज हो दिन एवं बाशे जी देखते से हलो ओपेंग प्राइस जो प्राइस मार्केटे ना पंदर समय प्रथम ट्रेड करा शुरू कर फार्ष्ट एप्रिल टाटा पावर स्टकटी तो बार चार्ट तर गठन टाइम तैरी तो ये अपना बार चार्टर रईट एंड लेफ्ट स्टिक बडीटा देखे क्योंकि एर ओपेन हाई क्लोज ए लो प्राइस क्योंकि देखे बुझते पर ओके एबार बार चार्ट खूब बसि यूज कर तर कारण देखो बार चार्टर की बोलूँ तो एर मध्य ट्रेंड लाइन टाना एर मध्य सपोर्ट रेजिस्टेंस खुजे बार कर चार्ट पैटार्न खुजे बार कर कम्प्लीकेटेड एवं सीम्पलि आपनी नर्माली चोखे डिडेक्टलि देखे बुझे नीते पर ना जो ये ठीक कौन जैगा ओपेन हो जगहते क्लोज हो एक कम्प्लीकेटेड विषय तो आप अलवेज रिलय करब एम कि चार्टर ऊपर जो कि इजी टू रिड 
যেটা হবে ইনফরমেটিভ অনেক বেশি ইনফরমেশন আমাদের দিয়ে থাকবে এই ধরনের চার্টের উপর আমরা বেশি রিলাই করে থাকব এবং এই ধরনের চার্ট আমাদের প্রোভাইড করে থাকে কে ক্যান্ডেল স্টিক ওকে ক্যান্ডেল স্টিক আমাদের একটা রেকট্যাঙ্গুলার বডি ওকে এটাকে আমরা কি বলে থাকি ক্যান্ডেল এটাকে আমরা ক্যান্ডেল বলে থাকি এইবার ক্যান্ডেল স্টিকের মধ্যেও আমরা কি ওপেন ক্লোজ হাই লো এই প্রাইসগুলো কিন্তু আমরা ক্যান্ডেল স্টিকের মধ্যেও বুঝতে পারবো ওকে এবার ক্যান্ডেল স্টিকের মধ্যে রেড ক্যান্ডেল যেগুলো রয়েছে রেড ক্যান্ডেলগুলো কি বেয়ারিশ অর্থাৎ নিচের দিকে নেমে আসছে এবং গ্রিন ক্যান্ডেলগুলো কি বুলিশ অর্থাৎ মার্কেট আপ ট্রেন্ডে রয়েছে আপনারা বলতে পারেন তো ক্যান্ডেল স্টিকে গ্রিন মানে মার্কেট উপরের দিকে যাচ্ছে এবং বায়াররা বেশি অ্যাক্টিভ মার্কেটে বাই করছে সবাই এবং ক্যান্ডেল স্টিকে যদি রেড ক্যান্ডেল ফর্ম হয় তাহলে আপনাদের বুঝতে হবে মার্কেটে সবাই সেল করছে অর্থাৎ মার্কেট বেয়ারিস নিচের দিকে নেমে আসছে মার্কেট ওকে এইবার এখানে আমি গ্রিন গ্রিনের বদলে অনেক সময় ব্লু এবং হোয়াইট ক্যান্ডেল আপনারা দেখতে পাবেন সেটার মিনিংস একই এবং আপনারা রেডের জায়গায় ব্ল্যাক ক্যান্ডেল দেখতে পারবেন তার মানে বেয়ারিস ক্যান্ডেলই ওকে ক্যান্ডেল স্টিক চার্ট প্যাটার্ন আরও ডিটেলসে আমি আপনাদের সাথে কভার করছি তো আমরা যে এই যে বুলিশ ক্যান্ডেল বললাম এই বুলিশ ক্যান্ডেল আমাদের দেখতে কীরকম হয় গ্রিন কালারের হয় এবং একটা ক্যান্ডেলে দেখবেন এখানে শুরু হয়েছে ক্যান্ডেলটা এখানে শেষ হয়েছে এবং দেখবেন এখানে একটি দাগের মতো রয়েছে ঠিক আছে এটিকে আমরা কি বলে থাকি শ্যাডো ওকে এটা হলো আপ শ্যাডো এটা হলো এটা হলো আপার শ্যাডো এটা হলো লোয়ার শ্যাডো ওকে এখানে দেখুন বলা আছে এবং এটাকে আমরা কি বলছি সেন্ট্রাল বা রিয়েল বডি এটাকে আমরা কি বলছি বডি এইবার এই যে বডিটি আছে বডির উপরের এই অংশটি হচ্ছে হলো সেই দিনের ক্লোজ প্রাইস ধরুন টাটা পাওয়ার ফার্স্ট এপ্রিল টাটা পাওয়ারে ফার্স্ট এপ্রিলের ঠিক আছে এইখানে নটা পনেরোতে এই জায়গাটাতে দেখছেন এই অংশটা একটু ক্লিয়ার করে নি এই যে অংশটা দেখছেন এই অংশটা নটা পনেরোতে মার্কেট ওপেন হয়েছে সেই সময় এখান থেকে ওপেন হলো এবং তিনটা এবং তিনটে তিরিশ মিনিটে মার্কেট ক্লোজ হলো সেই ক্লোজ প্রাইসটা কোথায় দেখাচ্ছে এই জায়গাটা এই যে ক্লোজ দেখছেন এই অংশটাকে ক্লোজ প্রাইস বলছে এবং সেই দিনের জন্য টাটা পাওয়ার হায়েস্ট প্রাইস ছিল হায়েস্ট যে প্রাইসে ট্রেড করেছিল সেটা হলো এই অংশটা এবং লোয়েস্ট যে প্রাইসটাতে ট্রেড করছিল সেটা হলো এই প্রাইসটা তো আমরা এইভাবে ক্যান্ডেল স্টিককে কিন্তু বুঝে থাকি হাইয়েস্ট প্রাইস লোয়েস্ট প্রাইস ওপেন এবং ক্লোজ প্রাইস ওকে তো এটা তো আমাদের কি গেল বুলিশ ক্যান্ডেল আমরা বেয়ারিস ক্যান্ডেলটাও দেখে নেব বেয়ারিস ক্যান্ডেলটাও সেম এটা বুলিশ ক্যান্ডেলের ঠিক উল্টো ওকে কারণ কি আমরা কি জানি রেড ক্যান্ডেল মানে উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসছে মানে উপরে ওপেন হবে ক্লোজ হবে নিচে আর বুলিশ ক্যান্ডেলে কি নিচে ওপেন হবে আর ক্লোজ হবে উপরে কারণ উপরের দিকে যাচ্ছে সেটা তো এই ক্ষেত্রে দেখুন হাই প্রাইস কি ছিল সেদিন ট্রেডিং হাই প্রাইস উপরের হাই এই উইক উইক বলে এটাকে ওকে অর শ্যাডো তো এই শ্যাডোটা হচ্ছে হলো হাইয়েস্ট প্রাইস এই শ্যাডোটা হচ্ছে হলো লোয়েস্ট প্রাইস সেদিনকার মার্কেট যেহেতু নিচের দিকে নেমে আসছে তাই নিচের দিকে ক্লোজ দেবে তাই ক্লোজ প্রাইস এটা এই অংশটাকে আমরা ক্লোজ প্রাইস বলছি এবং মার্কেট এখান থেকে ওপেন হয়েছিল তাই এই অংশটাকে আমরা ওপেন প্রাইস বলছি তো এইভাবে আমরা একটি ক্যান্ডেল ক্যান্ডেলকে বুঝে নিতে পারি যে কোনখানে তার প্রাইসটি ওপেন হয়েছিল কোনখানে ক্লোজ হয়েছিল কোন প্রাইসটি তার হাই প্রাইস কোন প্রাইসটি তার লো প্রাইস ওকে এরপর নেক্সট ডে এরপর দেখুন আমি আপনাদেরকে একটি ছোট্ট এক্সারসাইজ দিয়েছি ঠিক আছে এখানে আমি ডে ওয়ান ডে টু ডে থ্রি হয়েছে দিয়েছি ওপেন প্রাইস দিয়েছি আপনাদের হাই প্রাইস লো প্রাইস ক্লোজ প্রাইস দিয়েছি ওকে তো আমার আমার এই এক্সারসাইজটি যে দেওয়া রয়েছে আপনারা একটু প্র্যাকটিস করুন কারণ এই ক্যান্ডেল স্টিকের ওপেন হাই লো ক্লোজ এই জিনিসগুলো বোঝা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট নাহলে আপনারা ঠিকঠাক অ্যানালাইসিস করতে পারবেন না তো আমি এই এক্সারসাইজটি আপনাদের দিয়েছি আপনারা ভিডিওটি পজ করে নোট পেন নিয়ে কিন্তু এই ওপেন হাই লো ক্লোজ এইভাবে ক্যান্ডেল স্টিক এইভাবে একটি ক্যান্ডেলকে ওকে আপনারা ড্র করে কিন্তু এটিকে দেখবেন যে একটি ক্যান্ডেল ড্র করে আপনারা ট্রাই করুন এই ডেটাটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করুন যে কোথায় ওপেন হয়েছে কোথায় হাই হয়েছে কোনটা লো প্রাইস এবং কোনটা ক্লোজ প্রাইস এবং সেটা বুল ক্যান্ডেল বুলিশ ক্যান্ডেল না বেয়ারিস ওকে তো আমি আপনাদেরকে এখানে করে দেখাচ্ছি 
আপনারা কিন্তু দেখে করবেন না আপনার ভিডিওটি পজ করে নিয়ে করুন এবং এরপরে আমার সাথে মিলিয়ে দেখবেন এই যে ফার্স্ট ডে ওয়ান এটা হলো ডে ওয়ান এখানে আমি একটা ক্যান্ডেল বানিয়ে নিয়েছি ঠিক আছে এখানে কি বলছে ডে ওয়ানে ওপেন চারশো তিরিশ এবং হাই চারশো চুয়াল্লিশ লো চারশো পঁচিশ ওপেন যদি চারশো তিরিশ হয় লো যদি আর যদি ক্লোজ চারশো আটত্রিশ হয় তার মানে কি বুঝতে পারছি আমি এখানে যে ক্লোজ উপরের দিকে হয়েছে বেশি দামে হয়েছে মানে এটা ক্লোজ চারশো আটত্রিশ ওকে এবং ওপেন চারশো তিরিশ এটা হলো ওপেন প্রাইস চারশো তিরিশ তার মানে কি ওপেন যদি উপরের দিকে যদি ক্লোজ হয় তার মানে এটা মার্কেট উপরের দিকে গেছে তার মানে এই ক্যান্ডেলটা কি তাহলে আমাদের এটি গ্রিন ক্যান্ডেল এটা একটি বুলিশ তাহলে ডে ওয়ানের ক্যান্ডেলটা ছিল কি বুলিশ এবং এর মধ্যে হাই প্রাইস কোনটি এর মধ্যে হাই হাই প্রাইস কোনটি হাই প্রাইস দেখুন চারশো চুয়াল্লিশ বলা আছে মানে এই যে অংশটি এটা হলো চারশো চুয়াল্লিশ লো প্রাইস কত চারশো পঁচিশ মানে এই অংশটা চারশো পঁচিশ ওকে চলুন তাহলে ডে টুটা দেখে নেওয়া যাক ডে টু একটা ক্যান্ডেল আঁকাবো আবার ওকে তো ডে টুতে কি ছিল ওপেন প্রাইস চারশো পঁয়তাল্লিশ এবং ক্লোজ প্রাইস চারশো পঞ্চাশ এটা দেখে কি বুঝতে পারছেন ক্লোজটা আবার উপরে মানে উপরের দিকে চারশো পঞ্চাশ ওপেন প্রাইস কত চারশো পঁয়তাল্লিশ চারশো পঁয়তাল্লিশ হাই কত চারশো পঁচপান্ন চারশো পঁচপান্ন এবং লো কত চারশো আটত্রিশ চারশো আটত্রিশ এবার কি উপরের দিকে দেখছেন ক্লোজ দিয়েছে তার মানে এটা কি এটাও একটা আমাদের বুলিশ ক্যান্ডেল এবং ডে থ্রি চলুন ডে থ্রিটা দেখে নেওয়া যাক ডে ডে থ্রির ক্যান্ডেলটা এঁকে নিই ডে থ্রিতে কি বলেছে আমাদের ওপেন প্রাইস চারশো পঁয়তাল্লিশ এবং ক্লোজ প্রাইস চারশো সাঁত্রিশ ওপেন প্রাইস চারশো তেতাল্লিশ ক্লোজ প্রাইস চারশো সাঁত্রিশ তার মানে ক্লোজ দিয়েছে নিচের দিকে মানে কম দামে তার মানে নিচের দিকে চারশো সাঁত্রিশ ক্লোজ দিয়েছে মানে নিচের দিকে আর ওপেন হয়েছে উপরের দিকে চারশো পঁয়তাল্লিশ তার মানে কি হবে তাহলে আমাদের হাইয়েস্ট সেদিনকে চারশো পঁচপন্ন টাকায় ট্রেড করছিল চারশো পঁচপন্ন আমি দিয়ে দিলাম এবং লোয়েস্ট চারশো তিরিশ টাকা চারশো তিরিশ তার মানে কি এটা উপর থেকে নিচের দিকে নামছে নিচের দিকে ক্লোজ দিয়েছে তার মানে এটা কি একটা বেয়ারিশ ক্যান্ডেল ওকে এটা একটা কি বেয়ারিশ বেয়ারিশ ক্যান্ডেল তো এইভাবে আপনারা কিন্তু অ্যানালাইসিস করতে পারবেন যে কোনো ক্যান্ডেল দেখে ওপেন হাই লো ক্লোজ দেখে বেয়ারিশ না বুলিশ এবং এর মাধ্যমে আমরা মার্কেট সেন্টিমেন্ট বুঝতে পারবো এবং ট্রেন্ড বুঝতে পারবো মার্কেটে কি চলছে ওকে এই ছোট্ট এক্সারসাইজটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনারা কিন্তু সবাই এটা প্র্যাকটিস করবেন নেক্সটে আমরা টাইম ফ্রেম নিয়ে কথা বলবো যে ক্যান্ডেল স্টিকে যে টাইম ফ্রেমগুলো রয়েছে আমরা ক্যান্ডেল স্টিক যখন অ্যানালাইসিস করবো আমরা দেখতে পাবো সেখানে এক মিনিটের পাঁচ মিনিট এখানে আমরা দেখতে পাবো যে পনেরো মিনিট আবার দেখতে পাবো ওয়ান ডে আবার দেখতে পাবো ওয়ান উইক এরকম টাইম ফ্রেমের মধ্যে আমরা ক্যান্ডেল স্টিককে অ্যানালাইসিস করবো ওকে এইসব টাইম ফ্রেমের মধ্যে এইবার বলে রাখি যে ক্যান্ডেলটি ধরুন আমি ওয়ান উইকের ওয়ান উইক টাইম ফ্রেম নিলাম কি নিলাম ওয়ান উইক টাইম ফ্রেম নিলাম তাহলে এখানে যে ক্যান্ডেলটি তৈরি হবে ওকে এই যে ক্যান্ডেলটি এই ক্যান্ডেলটি কি হবে আমার ওয়ান উইক টাইম শো করবে একটা ক্যান্ডেলের টাইম কত ওয়ান উইক অর্থাৎ ওয়ান উইক যদি এটা গ্রিন ক্যান্ডেল হয় তার মানে ওয়ান উইক ধরে মার্কেট উপরের দিকে গেছিল যদি এটা বেয়ারিশ ক্যান্ডেল হয় তাহলে বুঝতে হবে মার্কেট ওয়ান উইক ধরে নিচের দিকে আসছিল তার মানে ওয়ান উইক কি বোঝাচ্ছে একটা ক্যান্ডেল একটা হোল ক্যান্ডেল একটা গোটা সপ্তাহকে রিপ্রেজেন্ট করছে এটা যদি ওয়ান ডে হয় তাহলে ওয়ান ডে হলে একটা গোটা ক্যান্ডেল একটা দিনের যা ঘটনা ঘটেছে সেটাকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ যদি এটা বুলিশ হয় তাহলে উপরের দিকে যদি যেয়ে থাকে তাহলে এটা বুঝতে হবে মার্কেট সেদিনকে উপরের দিকে গেছে সেই স্টকটির যদি এটা বেয়ারিস ক্যান্ডেল হয় তাহলে বুঝতে হবে মার্কেট নিচের দিয়ে গেছে অর্থাৎ এই একটা ক্যান্ডেল একটা গোটা দিনের মধ্যে যা ঘটনা ঘটেছে সেই জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে ওকে এইভাবে টাইম ফ্রেমটা কিন্তু আমাদের নির্ণয় করে অ্যানালাইসিসটা করতে হয় অ্যাকচুয়ালি তো এইবার আমরা এখানে দেখতে পাবেন যে আমি লিখেছি মান্থলি চার্ট উইকলি চার্ট ডেইলি চার্ট বা যেটাকে আমরা এন্ড অব দ্য ডে চার্ট বলি এছাড়াও থার্টি মিনিট ফিফটিন মিনিট ফাইভ মিনিট ওয়ান মিনিটের কিন্তু চার্টের মধ্যে আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস বা ক্যান্ডেল স্টিক চার্টটাকে অ্যানালাইসিস করে থাকি ওকে এইবার আমরা এই যে টাইম ফ্রেমগুলো এই টাইম ফ্রেমগুলোর কি সিগনিফিকেন্স রয়েছে একটা ক্যান্ডেলের মধ্যে চলুন সেগুলি দেখে নেওয়া যাক এইবার আপনারা 
এইখানে দেখতে পাবেন যে আমি যদি মান্থলি দেখি মান্থলি হিসেবে আমাদের ধরুন একটি ক্যান্ডেল আমি ড্র করে নিলাম ওকে এই যে ক্যান্ডেলটা আমি ড্র করলাম এই একটা ক্যান্ডেল মানে কি গোটা মান্থকে রিপ্রেজেন্ট করছে ওকে গোটা একটা মান্থকে রিপ্রেজেন্ট করছে এবং মার্থের এটা আমার ওপেন এরিয়া ধরুন এটা উপরের দিকে গেছে বুলিশ ক্যান্ডেল এটা আমার ওপেন এরিয়া ওকে এখানে মার্কেট ওপেন হয়ে চলে এক মাস আগে ধরুন এক তারিখে যদি এক তারিখের মন্ডে মার্কেট ওপেন হয়েছিল এক তারিখে মন্ডে ধরুন ঠিক আছে সেদিনকা মার্কেট এখান থেকে নটা পনেরোতে ওপেন হলো এই যে অংশটা এই অংশটাকে আমরা কি বলছি যে সেই মান্থের ওপেন প্রাইস ওকে এবং হাই প্রাইস কোনটা সেই মান্থের জন্য গোটা মাছের মধ্যে যে হাইয়েস্ট দামে ধরুন আমি একটি পার্টিকুলার একটি স্টক নিয়ে নিচ্ছি ধরুন টাটা মোটর তো টাটা মোটর আমি এক মাসের এটি ক্যান্ডেল নিলাম গোটা এক মাসে টাটা মোটরে যা ঘটনা ঘটেছে সেটা এই ক্যান্ডেলটার মাধ্যমে আমি জানতে পারবো যদি গোটা এক মাসে টাটা মোটর উপরের দিকে গিয়ে থাকে বা বেশি সংখ্যক লোকে বাই করে থাকে তাহলে এটিকে উপরের দিকে গেছে বলবো এটিকে বুল হবে তাহলে বুল মার্কেট ছিল বলবো ওকে এবং এই গোটা এক মাসের মধ্যে এই অংশটা গোটা এক মাস রিপ্রেজেন্ট করছে যেটি আমি বললাম এবং ধরুন ফার্স্ট এপ্রিল থেকে মান্থ শুরু হয়েছিল নটা পনেরো মিনিটে টাটা মোটরসের এইখানে যে প্রাইসটি ওপেন হয়েছে সেটিকে আমরা ওপেন প্রাইস হিসেবে ধরব এবং সেই গোটা মাসের এক তারিখ থেকে শুরু করে তিরিশ তারিখে ধরুন গিয়ে যে মান্থ ক্লোজ হয়েছিল সেই ক্লোজে গিয়ে যে দামটিতে এটি শেষ ক্লোজ হয়েছিল তিনটে তিরিশ মিনিটে সেই লাস্ট ডেতে ধরুন তিরিশ তারিখে সেটা ওকে তিনটা তিরিশ মিনিটে তিরিশ থার্টি থার্টি ফার্স্ট তিরিশ তারিখে এপ্রিল মাসে যে মান্থ এন্ড হয়েছিল সেই মান্থে গিয়ে এখানে যে ক্লোজ হয়েছিল প্রাইসটা সেটা আমাদের কি ক্লোজ প্রাইস ওকে গোটা এক মাসের জন্য ক্লোজ প্রাইস তাহলে হাইয়েস্ট প্রাইসটা কী হবে গোটা এক মাসের জন্য গোটা এক মাসে টাটা মোটরস যে হাইয়েস্ট দামটাতে ট্রেড করেছিল সেই দামটাকে আমি হাইয়েস্ট প্রাইস হিসেবে এখানে নিব এবং গোটা এক মাসের মধ্যে টাটা মোটরস যে লোয়েস্ট দামটিতে ট্রেড করেছিল সেটি তার ক্যান্ডেলটি দেখে বুঝতে পারবো এই দামটিতে আমি এটি লোয়েস্ট দামের মধ্যে ট্রেড করেছিল উইকলির ক্ষেত্রে সেটা কী হবে তাহলে একটি উইকলি ক্যান্ডেল যদি আমি নিয়ে নিই উইকলি ক্যান্ডেলের মধ্যে তাহলে এই ক্যান্ডেলটা আমার গোটা ওয়ান উইক এ রিপ্রেজেন্ট করছে ওয়ান উইকের মধ্যে টাটা মোটর হাইয়েস্ট যে দামটিতে ট্রেড করেছিল সেটি এই অংশটির দামটি ধরুন এটি যদি পাঁচশো হয়ে থাকে এবং যে লোয়েস্ট দামটিতে ট্রেড করেছিল সেটি এই অংশটি ধরুন সেটি চারশো এবং উইক যখন শুরু হয় শুরুর সময় নটা পনেরোতে যে প্রথম ট্রেড হয়েছিল সেই দামটা ধরুন চারশো কুড়ি টাকা সেটি ওপেন প্রাইস ঠিক আছে এবং ধরুন ক্লোজ দিয়েছিল গোটা এক সপ্তাহর মধ্যে লাস্ট ডে উইকের লাস্ট ডেতে তিনটে তিরিশ মিনিটে ক্লোজ দিয়েছিল ধরুন চারশো আশি টাকায় এটা হলো ক্লোজ প্রাইস এইভাবে আমাদের এক একটি ক্যান্ডেল এক একটি টাইম ফ্রেমকে রিপ্রেজেন্ট করে থাকে ঠিক আছে এবং যখন এটি আমরা পাইপ পা ফাইভ মিনিটে চলে আসব তখন এই ক্যান্ডেলটি যে ফর্ম হবে সেটি পাঁচ মিনিট টাইম ফ্রেমকে রিপ্রেজেন্ট করবে অর্থাৎ পাঁচ মিনিটের মধ্যে মার্কেট যদি উপরে যায় তাহলে পাঁচ মিনিট মার্কেট উপরে ছিল বলবো মার্কেট যদি ডাউন যায় তাহলে বলবো পাঁচ মিনিট ধরে মার্কেট বেয়ারিস ছিল পাঁচ মিনিটের মধ্যে এটি হাইয়েস্ট প্রাইস কত ছিল সেটি এখানে শো করবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে লোয়েস্ট প্রাইস কত ছিল এই ক্যান্ডেলটিতে এখানে শো করবে এবং এইখানে তার ওপেন প্রাইস এবং ক্লোজ প্রাইসটা শো করবে এবার আপনি যদি একটি জিনিস দেখেন যে একটি টাইম ফ্রেম ধরুন আমার একটি তিরিশ মিনিট ধরুন তিরিশ দিনে এক মাস হয় ঠিক আছে এই তিরিশ দিনে যখন এক মাস হয় মান্থলি ক্যান্ডেল যখন আমি অ্যানালাইসিস করব তিরিশ দিনের জন্য কিন্তু আমি একটি ক্যান্ডেলই পাব কারণ তিরিশ দিনে একটি ক্যান্ডেলকে রিপ্রেজেন্ট করছে এবং এই তিরিশ দিনকে আমি যদি কনস্ট্যান্ট রাখি আমি তিরিশ দিনকে কনস্ট্যান্ট রাখলাম ওয়ান উইক যদি আমি ভাবি তাহলে ওয়ান উইক মানে কি চার সপ্তাহ ফোর উইকে ওয়ান মান্থ তার মানে এরকম আমি চারটে ক্যান্ডেল আমাকে গোটা এক মাসকে রিপ্রেজেন্ট করবে বুঝতে পারলেন তো গোটা চারটে ক্যান্ডেলের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারবো যে গোটা ওয়ান উইকে কি ঘটনা ঘটেছিল এরকম করে যত টাইম ফ্রেম আমাদের কমবে যত টাইম ফ্রেম কি কমবে ওয়ান মান্থ থেকে ফাইভ মিনিটে যখন আমি পৌঁছবো আমাদের কি ক্যান্ডেলের সংখ্যা কি বাড়বে ঠিক আছে এটা কি বিপরীত সমানুপাতিক বলতে পারেন ঠিক আছে যে টাইম ফ্রেম আমার কমছে ক্যান্ডেলের সংখ্যা আমার বাড়ছে ওকে তো এইভাবে আমাদের ক্যান্ডেল স্টিক কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফর্ম হয়ে থাকে 
তো আজকের এই স্টার্টের প্রথম ভিডিওটিতে বেসিক ভিডিওটিতে আমি আপনাদের সাথে তাহলে এই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কি এবং আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস থেকে কি কি এক্সপেকটেশন রাখতে পারি চার্টের টাইপ ক্যান্ডেল স্টিক চার্ট প্যাটার্নের অ্যানাটমি অর্থাৎ একদম পুরো বিশ্লেষণ করে আমি আপনাদেরকে বুঝালাম যে বেসিক থেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এই ক্যান্ডেল স্টিক চার্টগুলি কীভাবে তৈরি হয় কি তার বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে এবং যে জিনিসগুলি আমাদের অতই আবশ্যক জানা প্রয়োজন টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের জন্য আমি সমস্তটা কভার করেছি আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভীষণ হেল্প ফুল হবে এবং পরবর্তী ভিডিওতে আমি আলোচনা করতে চলেছি আপনাদের সাথে ক্যান্ডেল স্টিকের চার্ট প্যাটার্ন সম্বন্ধে ক্যান্ডেল স্টিকে আমরা লাইভ গ্রাফের মধ্যে পুট করব পুট করে নিয়ে সেইখানে আমরা বিভিন্ন রকম ক্যান্ডেল স্টিকের যে চার্টের প্যাটার্ন ফর্ম হয় সেগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে চলেছি তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আবারও বলছি লাইক করে দেবেন কমেন্ট করে দেবেন চ্যানেল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন নতুন হলে এবং ভিডিওটিকে শেয়ার করে সবার কাছে এই ধরনের ইনফরমেশানগুলো আপনারা পৌঁছে দিতে আমাকে সাহায্য করুন আজকের এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে ধন্যবাদ